இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஏர்வேஜ் ஏர்வேஜ்னால் காற்றாப்பு இந்த காற்றாப்பு அப்படின்ற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நம்ம ஒரு மெல்லிய கம்பி இல்லை முடி அந்த திக்னஸில் உள்ள ஏதாவது ஒரு பொருள் அதோட திக்னஸை நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இது இதுதான் இந்த காற்றாப்போட எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் இங்கே நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ரீடிங் எடுக்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு உட்டன் பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து ஃபோக்கஸிங் லென்ஸு இது சோர்ஸ் சரிங்களா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்பில் இந்த உட்டன் பாக்ஸில் தான் நம்ம எது எதோட தடிமன் காண போகிறோமோ அந்த பொருளை வைக்க போகிறோம் அதுக்கு நமக்கு ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் பிளேட் கொடுத்துருப்பாங்க இப்படி தான் இருக்கும் இந்த கிளாஸ் பிளேட் வந்துட்டு நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சாதாரண கிளாஸ் பிளேட்டாக இருந்தால் இதில் நீங்கள் ரீடிங் எடுக்க முடியாது இது ஆப்டிக்கலி பிளேனாக இருக்கணும் ஆப்டிக்கலி பிளேன் கிளாஸ் தான் இங்கே வைக்கணும் ஏன்னா அந்த கண்ணாடி உருவாக்கும்பொழுது அதில் வர சிறு சிறு மேடு பள்ளங்கள் கூட இந்த காற்று ஆப்பில் வர காற்றின் தடிமனை மாற்றிடும் அதனால் இந்த பரப்பு வந்து சமதளமாக இருக்கணும்னா ஆப்டிக்கல் ஆப்டிக்கலி பிளேன் மிரர் மட்டும்தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிற காற்று ஆப்போட திக்னஸ் வந்து ஒரே மாதிரி வேரி ஆகும் இல்லைனா அதிலையே சேஞ்சஸ் வந்தால் நமக்கு கரெக்டான ரீடிங் கிடைக்காது அதனால் இங்கே வந்து ஆப்டிக்கலி பிளேன் கிளாஸ் பிளேட்டை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற அந்த கிளாஸ் பிளேட்டை நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒரு பக்கம் நூல் வச்சு இல்லை நல்ல டைட்டாக இருக்கிற ரப்பர் பேண்டை வச்சு நம்ம கட்டிடணும் சரிங்களா இதை கட்டிட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே டைட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா நமக்கு கொடுத்துருக்கிற மெல்லிசான ஒரு ரொம்ப தின்னான ஒரு கம்பியை கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சில்க் ஒயர் இருக்குன்னா அதில் ஒரே ஒரு கோர் மட்டும் எடுத்து கொடுத்தாங்கன்னா அதை நம்ம இந்த அடுத்த எண்டில் வைக்கணும் சரிங்களா இப்போ இந்த மெட்டல் ஸ்ட்ரிப் வந்து சாரி இந்த கண்ணாடி பிளேட் வந்து டைட்டாக கட்டிகிட்டு இருப்போம் இப்போ நடுவில் எந்த கேப்பும் இருக்காது ஆனால் இன்னொரு எண்டில் இந்த மெலிசான ஒரு கம்பியை வைக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் பிளேட் எந்த மாதிரி ஆகியிருக்குன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ இது வந்து நம்ம டைட்டாக கட்டியிருக்கிற பக்கம் இங்கே வந்துட்டு நம்ம வச்சுருக்கிற மெலிதான பொருள் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெட்டீரியல் எதுவோ எது அது வந்து இங்கே வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் இதுக்குள்ளார ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இப்போ நாம் இதுக்குள்ளார இந்த மாதிரி ஃப்ரிஞ்சஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த கம்பியை வச்ச உடனே இதை தான் நாம் இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயுமே சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கேயும் நான் சொல்கிறேன் மைக்ரோஸ்கோப் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த டியூப் இந்த டியூப் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல நான் எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேயும் சொன்ன மாதிரி ஃபுல்லாக முன்னாடி தள்ளிடுங்க தள்ளிட்ட பிறகு நமக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிற பொருள் வந்து கீழே தான் வச்சுருப்போம் அதனால் இதை இந்த மாதிரி வெர்டிக்கலாக மாற்றிக்கோங்க சரிங்களா ஃபுல்லாக முன்னாடி தள்ளிட்டு அதுக்கப்புறம் வெர்டிக்கலாக மாற்றுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த உட்டன் பாக்ஸில் இங்கே ஒரு சர்க்குலர் ஓப்பன் இருக்கும் இந்த ஓப்பனுக்கு மேலே இந்த சாக் பீஸ் லென்த்தில் கூட ஒரு டிஸ்டன்ஸில் மேலே அப்படி நிற்க வச்சுருங்க நிற்க வச்சுட்டு இப்போ இதில் ஒரு ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரூ இருக்கும் இந்த ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரூவை யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக மேலே ஏற்றுங்க மேலே ஏற்றுனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல இந்த ஃப்ரிஞ்சஸ் நல்லா தெரியும் அப்படி தெரியல அப்படின்னா இந்த இங்கே ஒரு மெயின் ஸ்க்ரூ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மெயின் ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணி இதை லூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே மூவ் ஆகும் அப்படியே கொஞ்சம் மேலே கீழே ஏற்றி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரிஞ்சஸ் தெரியும் சரிங்களா இப்படி தான் நம்ம இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இப்படி நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்க ஒரு சில லைன்ஸ் மட்டும்தான் தெரியுது மற்றதெல்லாம் தெரியல அப்படின்னா உடனே நீங்கள் இந்த ஃபோக்கஸிங் லென்ஸை பாருங்கள் இந்த ஃபோக்கஸிங் லென்ஸில் இருந்து வர லைட் ஃபுல்லாக அந்த மெட்ட அந்த கிளாஸ் பிளேட் மேலே தான் விழணும் நீங்கள் சாதாரணமாக அதில் அந்த உட்டன் பாக்ஸ் குள்ளார பார்த்தீங்கன்னாலே 
அந்த கிளாஸ் பிளேட் ஃபுல்லாக ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கணும் எல்லோ கலரில் இருக்கணும் இந்த சோர்ஸ்லேருந்து வர லைட் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு எல்லா ஃப்ரிட்ஜஸுமே நல்லா தெரியும் இல்லைனா பாதி தெரியும் பாதி தெரியாது சரிங்களா அதனால் உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜஸ் தெரியல அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோஸ்கோப்பில் கரெக்டாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டுருக்கிறீங்களான்னு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் சோர்ஸ்லேருந்து வர லைட் இந்த ஃபோக்கஸிங் லென்ஸுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லாக வந்து கிளாஸ் பிளேட் மேலே விழுதான்னு பாருங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜஸ் நல்லா வந்துடும் இப்போ நம்ம எப்படி ரீடிங் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே மைக்ரோஸ்கோப்பில் எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டி கரெக்ட் ரீடிங் எல்லாம் எப்படி எடுக்கணும் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் தனியாக நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதை வந்து பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதுக்கு வாங்க அதுக்கு அது அதுக்கப்புறமா இந்த ஃப்ரிட்ஜஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லைங்களா ஒரு சதில் வந்து இந்த மாதிரி கிராஸ் கிராஸாக ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த விட்டை வந்து சரி பண்ணிங்கன்னா அந்த கம்பியை வைக்கிற பொசிஷன் இந்த கட்டி இருக்கிற பொசிஷன்லாம் சரி பண்ணிங்கன்னா நேராக வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்போ வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா இப்படி வர ஃப்ரிட்ஜஸ்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா மைக்ரோஸ்கோப்பில் கிராஸ் ஒயர் இருக்கும் அந்த கிராஸ் ஒயரை யூஸ் பண்ணி இந்த வெர்டிக்கல் லைனும் அந்த ஃப்ரிட்ஜஸும் ஒரே லைனில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பொசிஷனை செட் பண்ணுங்கள் செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எந்த பொசிஷனில் வைக்கிறீங்களோ அதுதான் என் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செட் பண்ணுற லைன் தான் என் சரிங்களா உங்கள் டேப்லர் காலத்தில் என் என் ப்ளஸ் த்ரீ என் ப்ளஸ் சிக்ஸ் என் ப்ளஸ் நைன் இதே மாதிரி என் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் நீங்கள் ரீடிங் எழுதியிருப்பீங்க சில இதில் வந்துட்டு அதுக்கு மேலே தெரியாது அதனால் இவ்வளோ இருந்தாலே போதும் நீங்கள் என்ல செட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரீடிங் பார்த்து எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டி கரெக்ட் ரீடிங் எழுதிடுங்க எழுதிட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த ஃபைன் ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா இதை யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு லைனாக மூவ் பண்ணணும் அடுத்த லைன் என் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்த லைன் என் ப்ளஸ் டூ அடுத்த லைன் என் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே மறுபடியும் அந்த கிராஸ் வயரை நிறுத்திட்டு நீங்கள் மறுபடியும் எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டி கரெக்ட் ரீடிங் பார்த்து எழுதணும் இதே மாதிரி கவுண்ட் பண்ணி என் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் மூவ் பண்ணி நீங்கள் ரீடிங் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டதுக்கு அப்புறம் அதோடய விட்டை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் இது இப்போ டேப்லர் காலத்தை நம்ம போடுறேன் இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரிஞ்சஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் நீங்கள் என் என் ப்ளஸ் த்ரீ என் ப்ளஸ் சிக்ஸ் என் ப்ளஸ் நைன் என் ப்ளஸ் என் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்படி நீங்கள் ரீடிங் எழுதியிருப்பீங்க இதில் நம்ம எத்தனை ஃப்ரிட்ஜஸ்க்கு வந்து திக்னஸ்ஸை மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்றது உங்கள் விருப்பம்தான் நீங்கள் ஃபார்முலாவில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ சில பேர் வந்து த்ரீ பீட்டான்னு எழுதியிருப்பாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சில பேர் டுவெல் பீட்டான்னு எழுதியிருப்பாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ டுவெல் பி பீட்டா அப்படின்னா நீங்கள் இங்கேருந்து இதை கழிக்கணும் ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு மேலே நாலு ரீடிங் கீழே நாலு ரீடிங் இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட்லேருந்து செகண்டு தேர்ட்லேருந்து தேர்டு ஃபோர்த்லேருந்து ஃபோர்த் இப்படி வந்து நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை த்ரீ பீட்டாவுக்கு தான் நாங்கள் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரீடிங்லேருந்து ரெண்டாவது ரீடிங் ரெண்டாவதுலேருந்து மூணாவது ரீடிங் மூணாவதுலேருந்து நாலாவது ரீடிங் இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த அதோடய அகலத்தை மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அதோட அந்த ஃப்ரிட்ஜஸோட தடிமனை கால்குலேட் பண்ணி நீங்கள் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்சர்வேஷன் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்லேருந்து எடுக்க வேண்டிய ரீடிங் என்னென்னா இந்த கிளாஸ் பிளேட்டோட லென்த் எல் எங்கே கட்டி இருக்கீங்களோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து எந்த பொருள் வச்சுருக்கீங்களோ அது வரைக்கும் உள்ள லென்த்தை நீங்கள் அளந்து எழுதிக்கணும் சரிங்களா நம்ம காட்ராப்புன்னா அதோடய காட்ராப்போட லென்த்துனா இது தான் நம்ம எந்த பொருள் வைக்கிறோமோ அங்கேருந்து எங்கே ஏர் கேப் இல்லாமல் டைட் பண்ணி கட்டிருக்கிறோமோ அதுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் எல் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த ஆன்சர் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கால்குலேஷன் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் உங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை வரும்னு சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்றதையும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஃபோக்கஸிங்கில் தான் ப்ராப்ளம் வரும் ஃபோக்கஸிங் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒவ்வொரு வீடியோவிலையும் சொல்லிட்டுருக்கிறேன் ஃபுல்ல
ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில் ஃபோக்கஸ் ஆகும் இல்லைனா இந்த என்டையர் செட்டப்பு அப்படியே மேலே கொஞ்சம் முன்னே பின்னே மேலே கீழே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்புறம் இந்த கண்ணாடி பிளேட் இருக்குல்லைங்களா இதில் வந்துட்டு இந்த ஃப்ரிஞ்சஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் உண்மையிலே நீங்கள் இந்த கிளாஸ் பிளேட் ஒரு பக்கம் நல்லா டைட்டாக கட்டிவிட்டு கரெக்டான மெட்டீரியல் இன்னொரு பக்கம் வச்சிங்கன்னா ஃப்ரிஞ்சஸ் வந்து இப்படி நேராக தெரியும் சப்போஸ் இந்த டைட் பண்ணி கட்டியிருக்கிறது லூஸாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கங்களேன் அப்போது வந்துட்டு இந்த திக்னஸ் இந்த ஒவ்வொரு லைனோட திக்னஸுமே தடியாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் சரிங்களா ஒரு மாதிரி டிஸ்பர்ஸ் ஆன மாதிரியே இருக்கும் நீங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்குறப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இந்த லைன் வந்து இந்த மாதிரி பெண்டாக அந்த மாதிரி ஏதாவது தெரிஞ்சாலே இந்த கண்ணாடி பிளேட்டை டைட்டாக கட்டலை அப்படின் தான் அர்த்தம் அதோடு நீங்கள் வைக்கிற இந்த மெலிசான கம்பியும் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டாக கட்டியிருந்தால் ஸ்ட்ரிப்பாக நிற்கும் ஆனால் நீங்கள் இந்த கம்பி பெண்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் அந்த கிளாஸ் பிளேட்டுக்குள்ளார அப்போவே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை வந்து டைட்டாக கட்டலை அப்படின்னு இப்போ இதை டைட்டாக கட்டலைனாலே உங்களுக்கு கரெக்டான ஃப்ரிஞ்சஸ் வராது இதை நீங்கள் கவனிச்சுக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இதை இந்த உட்டன் பாக்ஸுக்குள்ளார வச்ச பிறகு இந்த லைட் ஆரஞ்சு எல்லோ லைட்டு ஃபுல்லாக அந்த கிளாஸ் பிளேட்டில் நிரம்பி இருக்கணும் நீங்கள் எட்டி பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இதுக்குள்ளார எட்டி பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அப்போது அந்த கிளாஸ் பிளேட்டை நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது அது ஃபுல்லாக ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கணும் இல்லைனா எல்லோ கலரில் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஃப்ரிஞ்சஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி இல்லைனா உடனே இந்த ஃபோக்கஸிங் லென்ஸை கரெக்டான பொசிஷனில் வச்சு அதை சரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரீடிங் எடுங்க இப்போ சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் ரீடிங் எடுக்கும்பொழுது யங்ஸ் மாடலர்ஸில் எடுத்த மாதிரியே என்ன பண்ணுவாங்க இந்த வெர்டிக்கல் லைனில் ரீடிங் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனால் நம்ம இங்கே வந்து லெஃப்ட் டு ரைட்டு தான் மூவ் பண்ணுறோம் ஃப்ரிஞ்சஸ் அப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த கிளாஸ் பிளேட்டில் அதனால் ஹரிசாண்டல் ஸ்கேலில் தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணணும் அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க